Assalamu alaikum dear viewers, this is Mas Khawaja, founder of AskMas.com Dear viewers, we are going to start clause number 6 of ISO 14001 version EMS, Environmental Management System So clause number 6 is planning, this is further two sub-clauses and all these sub-clauses are divided into the small clauses So the first 6.1 is actions to address risks and opportunities इसके अंदर 6.1.1 जनरल है, 6.1.2 एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, 6.1.3 कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस डेट इज रेडी टू लॉस, 6.1.4 प्लानिंग एक्शन, ठीक? और जो 6.2 है, ये एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव दें, यानी एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और उनको कैसे उन जो environmental objectives or 6.2.2 uh, planning actions to achieve environmental objectives अब हम हर clause को बारी बारी देखना start करेंगे 6.1 6.1 क्या clause है actions to address risk and opportunities यानि जो आपने risk and opportunities identify की है उनको कैसे address करना उनके लिए क्या plan करना है कैसे करना है तो इसकी सबसे पहले जो सब clause है वो है 6.1.1 uh, general उसमें फरमाते हैं the organization shall establish, establish, implement and maintain. ये तीनों बड़े बेशक कठे ही आएंगे. Establish, implement, maintain. The processes, processes and SOPs need to meet the requirement in 6.1.1 and 6.1.4. When planning for environmental management system, जब environmental management system के प्लानिंग कर रहे हों, तो organization को क्या कुछ करना चाहिए? The issues, issues को address करना बड़ा दूरी है. 4.1 के अंदर जो mentioned किए गए हैं. वो एक्सटर्नल इश्यूज इंटरनल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जो हमने डिस्कस किए थे देन द रिक्वायरमेंट्स 4.2 में जो एड्रेस की गई हैं वो जो रिक्वायरमेंट्स हमने बात की कि कौन सी मैंडेटरी है कौन सी सिलेक्टिव है कौन सी हमारी चॉइस की होंगी कौन सी कंप्लायंस uh, की हो जाएगी ये सारी चीजें उनको एड्रेस करें एंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और जो आपका स्कोप है उसको डिफाइन तो तीन चीजें जो है उनको बंदे नजर रखना है ईएमएस बनाते हुए एज पर दिस के इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज एनवायरमेंटल इश्यूज और रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस, लॉज, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड फाइनली जो स्कोप आपने डिफाइन किया है ईएमएस का उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड डिटरमाइन द डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू इट्स इवेंट एस्पेक्ट्स कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन एंड अदर इश्यूज रिक्वायर्ड द आइडेंटिफाइड इन 4.1 दिस एंड दैट बाकी सर आप रिपीटेशन ही चलेंगे द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट नीड टू बी एड्रेस जो जो सभी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट है जिसको आपने हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है और जिनको आपने मेंशन करना बड़ा जरूरी है उनका एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्रूफ होना चाहिए कि आपने किया और डॉक्यूमेंट शैल बी मेंटेन मेंटेन हम रहा है कि रिट्रीवेबल फॉर्म में हो एंड प्रोसेसेस नीडेड और जो एसओपीज आपने बनाए हैं एसओपीज आपने ये सोचा है जो आपने प्लान किया है रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज को मीट करने के लिए तो वो भी आपके पास मेंटेन होनी चाहिए तो ये तो 6.1.1 6.1.2 में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में क्या हम फरमाते हैं विद इन द डिफाइंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका स्कोप ऑफ एनवायरमेंट बनाया है ईएमएस का आप लोग उसी में रहते हुए क्या करना है द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इट कैन कंट्रोल एंड दोस इट कैन इन्फ्लुएंस आपने हर किस्म का एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो है आइडेंटिफाई करना है जो आपके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल भी है और जो आपके डायरेक्टली अंडर कंट्रोल भी नहीं है और जो आपके एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंपैक्ट कर सकते हैं वो सारे आपने करने हैं और आपने लाइफ साइकिल असेसमेंट लाजमी करनी है उसके बगैर ये काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप लाइफ साइकिल असेसमेंट नहीं करेंगे एलएस एलसीए अच्छा व्हेन डिटरमाइनिंग द डिटरमाइनिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक इनटू अकाउंट कौन-कौन सी चीजों को आपने जिम्मे में रखना है Change, including the planned or new development. ठीक है आप environmental aspects जब आप list down कर रहे हैं तो आपने जो आपकी organisation की proposed change है, those planned और new developments, temporary and permanent यानी आपकी future expansions कौन सी होती हैं future में कौन कौन सी services आप जो खत्म कर देंगे कौन कौन सी new services start करेंगे नए प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च करेंगे न्यू मशीनरी कौन सी इंस्टॉल होगी अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो कौन कौन से न्यू रूट्स पे आपकी जो व्हीकल्स हैं ट्रैफिक है मूव होगी तो इन सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखना है 
एबनॉर्मल कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन से मुराद है नेचुरल हेजर्स आ सकते हैं वर्ष नॉर्मल कंडीशन आ सकती हैं जैसे अगर कहीं पे ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जल्जल आने का खतरा तो ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर हेल स्टोम आ सकता है विंड स्टोम आ सकते हैं वॉल कैनो इराप्ट हो सकता है फ्लड आ सकता है कंट्रोल बारिश होती हुई बहुत होती इतनी बारिश हुई कि आपका सिविल सिस्टम जो है चौक हो जाए ये सारी नॉर्मल कंडीशन है इसको भी आपने लाजमी रखना है इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट्स को कैलकुलेट करते हुए या आपको लिस्ट आउट करते हुए तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट I'm sorry, the organization determines those aspects that have or can have a significant environmental impact that is environmental aspects by using established criteria. Established criteria, yani you have to define the criteria which you have to identify against all environmental aspects. You can make a matrix and medium, low, high, you can define the criteria which you have to do. The organization shall maintain documented for information of its criteria which you have to do. The organization shall maintain for information of its criteria इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, उनके इंपैक्ट्स, क्राइटेरिया जो आपने बनाया था वो मैट्रिक्स की बात आ रही है सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, नहीं हर किस्म के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स का आपने एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बनाना है, उसको मेंटेन करना है, रिट्रीवेबल फॉर्म में से मुतालिक है तो ऑर्गेनाइजेशन शेल ऑर्गेनाइजेशन क्या करे डिटरमाइन एंड हैव एक्सेस टू द कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू इट्स इन्वायरमेंटल स्पेक्स ठीक है वो तमाम उन लॉज को लिस्ट हम करे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंटल स्कोप को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे पाकिस्तान का पंजाब फैक्ट्रीज रूल देख लीजिएगा पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट 1934 वीएन 2012 पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोविंशियल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो भी हैं ये सारे आपके आगे में लिस्ट आउट करेंगे और वह ह� determine how these compliance obligations apply to the organization और अगर आपने बताना है कि ये कौन-कौन सी clauses जो हैं आपके organization पर apply होती हैं और किस तरीके से होती हैं और अगर आप उनको complete उनको कंपनी compliance छोड़ी करेंगे तो क्या जुमाना आप यहाँ दो सकते हैं तो आपने इसकी ना assessment करनी होती है valuation करनी होती है continuously after regular interval six months पे three months पे annual जो भी आप लोग decide करेंगे take these compliance obligations into account when establishing implementing maintaining and controlling and improving the environmental management system वो ये है कि यार इन चीजों को सोच के आपने environmental management system बनाना है इसको आप उन लोग नहीं कर सकते तो अब आगे आगे 6.1.4 planning action last of 6.1 planning action में फरमाता है ये standard the organisation should plan क्या plan करे to take actions to address किन चीजों को address करना है significant environmental aspects and compliance obligation यानी आपने laws legal जो आपकी compliance है जो requirements है जो जिन जिन को आपने fulfill करना है वो customer की requirements है कस आपकी या फिर आपके employees की है local है regional है and वो क्या कहते हैं national है provincial है whatsoever या फिर आपकी industry की requirements वो सारी आपने list down करनी है और उनको फिर plan करना है और इसको तो अभी काम करना है risks and opportunities and how to integrate and implement actions towards environmental management system and processing or other business हाँ how to integrate मैंने इस तरफ environmental management system ही आप में आके सजे पासे तोर पे तो तोर ही पे आपने बाकी business processes को integrate करना हो ये आपने इस पे mention किया गया हुआ है ISO के अंदर ना 4001 के अंदर कि आपने integrate करके बताना है कि कैसे integrate हो सकता है Evaluate the effectiveness of these actions और इन जमाव actions जो आप ले रहे हैं कि effectiveness को मेजर करने का, evaluate करने का criteria के अपने find करना फिर ही आप ये evaluate करेंगे ना जब criteria define होगा। तो ये थी by then 6.1 actions to address risks and opportunities ये अब खत्म। 6.2, 6.2 है environmental objectives and planning to achieve them। इसके two sub clauses हैं छोटी-छोटी 6.2.1 environmental objectives and 6.2.2 planning actions to achieve environmental objectives। तो अगर हम दोनों प्रोसेस को बारी-बारी पढ़ते हैं, 6.2.1 इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स इसमें ये स्टैंडर्ड फरमाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन शेल एस्टेब्लिश इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं, एट रेलेवेंट फंक्शंस, यानी एट रेलेवेंट फंक्शंस, रेलेवेंट फंक्� किस लेवल के होंगे किस डिपार्टमेंट के होंगे कौन इसका कस्टोडियन होगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी अथॉरिटी होगी कोई भी हेड रिस्पॉन्सिबल अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते ये सारा आपने प्लान करना है एंड लेवल्स 
टेकिंग इन टू अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एस्पेक्ट एनवायरमेंट एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एस्पेक्ट जो है ना उसको मद्देनजर रखते हुए फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है ठीक है सप्लाई चेन कंपनी है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी तो उसका सबसे सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एस्पेक्ट क्या है कि यार वहां से जो वो रोड पे जाती थी देर रोड पे रहती है वो फूल बर्न कर रही है और वो वहाँ से जो है क्या कहते हैं एयर मिशन निकल रहे हैं एग्जॉस्ट मिशन निकल रहे हैं उसके ना सलेंसर से तो ये उसका सिग्निफिकेंट आ गया कि उसका मेजर पोर्शन ऑफ एक्टिविटीज यही है सर्विसेज यही है तो फिर आपने डिफाइन करना है जो भी इनवा बड़े ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आपने उनको मद्देनजर रखते हुए करना है कि हाउ यू हैव टू यू विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन या फिर कोई वन परसेंट या टू परसेंट आप ऐसा डिस्टेंस आप ऐसा रूट अडॉप्ट करेंगे या रूट आल्टर करेंगे जिसमें मिनिमम ट्रैफिक जैम हो ताकि आप फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जाएं फ्यूल कम से कम बर्न करें तो ये इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए आप प्लान करेंगे ऑब्जेक्टिव को द इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव शैल उसमें क्या कुछ होना चाहिए कंसिस्टेंट विद द इन्वायरमेंटल पॉलिसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी से इन लाइन हो कंसिस्टेंट हो जो पॉलिसी कह उसके मुताबिक ही हो मयरेबल हो यानी डेफिनेटली क्वान्टिफाइबल हो प्रैक्टिकेबल हो मोनिटर्ड हो जिनको मोनिटर कर सके कम्युनिकेटेड हो सबको पता हो कि उसकी क्या क्या रिस्पॉसिबिलिटी है क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये ना होगा जिस दिन ऑडिट हो उससे पहले चार दिन पहले सबसे फॉर्म फाइल करवा रहे हो यार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सर उन्हें अचीव कर लिया अच्छा हाँ वो ही मुझे बात क्या चल रहा है सर क्या इतना ही कर रहे हो सर आमतौर पर ऐसे ही होता है कंसल्टेंट हजरात जो है ना वो आके सारे बना देते हैं डॉक्यूमेंट चार दिन पहले और ऑर्गेनाइजेशन मदद मारती है अपडेटेड एज अप्रोप्रिएट जब जरूरत हो उसकी अपडेटेड हो ये ऐसा ना हो कि एक ही आपने ऑब्जेक्टिव नया चार साल चलता रहे ना उसमें अपडेशन रिक्वायर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है फिर आप कंटिन्यू इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे ना जब चेंज होगा तो 6.2.2 जो है प्लानिंग अचीव प्लानिंग एक्शंस टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स उसमें क्या कुछ आ जाता है मैं प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन क्या कुछ करें व्हाट विल बी डन क्या किया जाएगा व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसको अचीव करने के लिए हु विल बी रिस्पांसिबल किसकी जिम्मेदारी है कौन अकाउंटेबल होगा When it will be completed, उसकी टाइमलेंस क्या है ये आपने बड़ा जरूरी है टाइम ऑन होना चाहिए तमाम ऑब्जेक्टिव एंड हाउ द रिजल्ट विल भी वैल्यूएटेड और उनको वैल्यूएट किस तरह किया जाएगा बेंच मार्क क्या है ठीक है क्या आपने टारगेट सेट किया था किसके क्राइटेरिया अगेंस्ट आप उसको वैल्यूएट करेंगे आपने अचीव किया कि नहीं किया सारी चीजें आपने मैंशन करनी है द ऑर्गेनाइजेशन शेल कंसिडर हाउ एक्शन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस ये आपने ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि अपने इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव को अपने इंटीग्रेट करें तो भाई ये थी क्लॉज नंबर सिक्स पॉइंट क्लॉज नंबर सिक्स प्लानिंग इन शाम दोबारा हाजिर होंगे क्लॉज नंबर सेवन के साथ